はい、こんにちは、ライトウェーバーです。えー、今日はね、えー、同じ街道といって、えー、家康が、あのー、鳴門に、鷹狩りに行くときに使った道をですね、があるんですが、そこを今ちょっと走っています。えーと言いますのもですね、実は先日、あの、YouTube で交流させていただいているリターナーさんっていう方がですね、えー、家の近くにソフトクリーム屋さんが、あの、牧場直営のソフトクリーム屋さんがあるっていうのをご紹介されてたんですけども、それが非常に羨ましかったんですね。<笑>でえー、私もですねオートバイに乗っててあちこち行くんで、えー、牧場直営のソフトクリーム屋さんあるいはジェラード屋さんっていうのはたくさん知ってるんですけども結構ね、ね、えー、やっぱり家からそれなりの距離があるんですよねでただ、ですね、まああのー、唯一、えー、まあそうは言っても5分で着くってわけではないんですが、まあまあまあ近いところにですね、えー、牧場がの、えー、直営の、えー、ミルク工房みたいなところがあって、えー、そちらで、えー、残念ながらソフトクリームではないんですが、アイスクリームを販売しているので、それを、えー、食べに行こうかなというふうに今考えていますまあねあのバイク乗ってるとバイクあるあるなんですけども結構ね、えー、ツーリングなんかに行くとですねまあ当然、えーえー、美味しいもの食べるっていうのも一つのツーリングの目的になりますし、えー、それ以外にもまああのーちょっとソフトクリーム食べてっていうのを結構やりますよね、で、えー、結構バイクあるあるで、おっさんがあの真冬に震えながらソフトクリーム食べてるなんてこともごくあるんですけども、で実際に、まあ、先ほど言ったようなあの、えー、牧場直営のソフトクリームとかね、それ以外にも、例えば地,地元農産物の。えー、メロンのソフト、あるいはイチゴのソフト、イチゴなんてあの逆にあの単純にイチゴソフトじゃなしに、アマオウとか、銘柄で種類が出てたりするぐらい、いろんなソフトクリームあるんですけども、そういうのをね、えー、ついこう食べてしまうんですよね。で、まあ、私も、まああのー、この10年、ツーリングに週末ツーリング行くたびに、まあ、そういうことやってたんですけども当然のことながら、えー、やっぱりブクブクと太ってしまうわけですねでついこの間ですねうちのかみさんにですね食べ過ぎだと見にくい腹してお腹してと見にくいお腹してみたいなこと言われましてですね見にくいって言われて、反論できなかったっていうね、言い返せば良さそうなもんじゃないかと思われるかもしれませんけど、実はあの敵はっていうか、神さんはですね、結婚前からもう30年近くこの体型変わってないんですよ、恐ろしいことに。特になんかあの努力してる様子はないんですけどいまだにあの昔のまんまの服が着れるっていうねだからいざ反論の余地がないんですよね。一番近くの、えー、牧場直営のソフトクリーム屋さんっていうと成田夢牧場になるのかな
一応なんかあの止水のアウトレットにもなんか指定みたいなできてるみたいですけどやっぱ牧場のそばにないとねあんまりその雰囲気出ないですもんね。左手がゴルフ場なんですけどこのちょっと先ですねシバはね牧場も多いんですけどゴルフ場も多いんですよねまあ興味ないから。詳しいことは分かんないですけどもトランプさんと安倍さんがゴルフしたの千葉の茂原でしたねはい到着しましたオナリミルク工房さんですあ牛さんのオブジェがありますねすみませんありがとうございますここでいただいていきますんではいよいしょはいお話ししてたんでちょうど柔らかくなってますねおいしいさっぱりとしたアイスクリーム美味しかったですねまあおかげでおしゃべりしてたおかげであのアイスがちょうどいい具合に柔らかくなって食べやすかったんですけどもえー、おなりミルク工房さんでしたねえー、っとまあ農産物の直売所も併設されておられますんでえー、おなり街道、えー、千葉郊外というかもうほとんどあの千,葉の外れ千葉市の外れなんですけども、まあ、あの鳴門との鳴門側に行く、まあ、境目ですね、えー、女にミルク工房さん、えー、よろしければ、まあ、ツーリングの途中に立ち寄ってみればいかがでしょうかそれではね、えー、今日のところはこの辺で、えー、ご視聴ありがとうございましたよろしければね、えー、いいねボタン、チャンネル登録、コメントの方をお願いいたします。さよなら。